So recently, in-announce ni Kingston na maglalapag nga sila ng bagong M.2 NVMe PCIe SSD dito sa Pilipinas, which is nga yung KC2500, yung hawak ko ngayon. So titignan natin kung ano meron dito sa product na ito kasi hindi lang to isang normal na PCIe NVMe SSD, kaya rin niyang i-encrypt yung sarili niya. So meron siyang mga built-in encryption features. So yan yung titignan natin ngayon. What's up mga pre? Ako ang host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So kung bago ka lang dito sa channel na ito is huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi libre naman yan. And also marami kami yung nire-release ng mga review tulad na itong SSD na ito at saka mga iba pa gaming, PC hardware, tech. Mag-subscribe ka lang sa channel namin para hindi mo ma-miss out yung mga video na iyon. So, simulan na natin. Yung i-review natin product ngayon is yung KC 2500 500GB version. Available rin to sa 250GB at saka sa 1TB. Pero yung i-review natin, meron siyang SRP na 7,000 pesos and may Lazada link yan sa video description in case lang na gusto mo siyang i-avail or bilhin. Para naman sa unboxing ng product na ito, since ito na nakikita nyo na siya, ang laman lang ng kanyang karton or ng box is uh, isang license key para sa Acronis cloning software. So magandang addition yon kasi meron siyang kasamang cloning software kung galing ka sa ibang SSD or sa ibang hard drive na nandun yung OS mo. So hindi ka na mahihirapan mag-reinstall or mag-reformat ng inyong uh, laptop or PC dahil pwede nyo nang gamitin yung software na yon. Speaking of reformat or uh, install ng OS, meron kaming tutorial na ginawa niyan recently lang, pwede nyo panoorin yan dito kung iniisip nyo kung paano mag-reinstall or mag-reformat ng inyong Windows 10 na PC or laptop. Kaya ayun, pwede na natin simulan, unahin natin sa ating benchmarks. Umpisahan natin sa ating test bench, gagamit tayo ng isang AMD setup na may Ryzen 5 3600X at B550 na motherboard. Para naman sa benchmarks, gumamit tayo ng Crystal Disk Mark para malaman yung performance nito pagdating sa sequential read and write speeds. Gamit naman ng HW Info 64, minonitor natin ang temperature ng SSD na ito. May sarili ding application si Kingston para sa SSD na ito which is yung Kingston SSD Manager. Libre lang to sa website nila kaya kung gusto yung ma-download yan may link yan sa video description. Para sa application na to makikita natin ang mga Kingston drives na naka-install sa PC nyo. May mga overview din ito ng mga details ng selected Kingston drive. Sa application na to pwede kayong mag-update ng firmware ng Kingston SSD nyo mag-export ng data tungkol sa Kingston SSD na gamit mo at dito mo rin pwede encrypt or decrypt ang SSD na to kung gagamitin mo siya as a security storage. Kailangan mo lang pindutin yung IEEE 1667 enable para ma-encrypt siya. At yan, nakita nyo na yung ating benchmark at performance ng M.2 NVMe SSD na ito which is ngayong KC2500 ni Kingston. Alam ko medyo pricey siya for uh, 7,000 na M.2 NVMe SSD pero yung performance niya naman is hindi naman nagkukulang. Yung binabayaran mo lang extra na price para dito sa product na ito is yung kanyang security feature. Kaya perfect na perfect to uh, itong product na ito para sa mga business owners na kailangan mo mabilis na storage devices or storage components sa mga business computers nila na merong sensitive na information na laman. So, itong SSD na ito, nakaka-encrypt nga siya ng mga files gamit lang yung application ni Kingston which is pwede nyo nga ma-download. Pero kung normal ka lang na gamer or hindi mo kailangan mag-encrypt ng mga files na ilalagay mo sa isang M.2 SSD, siguro mga games lang ilalagay mo dyan, is pwede ka naman bumili or magtingin-tingin na lang ng mga iba pang Kingston products na M.2 NVMe. SSDs. So based sa mga benchmark results natin at saka mga sinabi kong insight about this product, bibigyan natin ang Kingston KC2500 ng Gold Award. Bihira lang yung mga ganito klaseng M.2 NVMe SSD devices sa Philippine market kaya for sure kung makahawa ka man ito is ma-appreciate mo hindi lang yung performance na meron siya kung hindi yung additional features niya and yung encryption uh, capability nitong product na ito. 
Since meron nga siyang target market, I think alam nyo na kung para kanino itong SSD na ito para to sa mga mahilig mag-encrypt ng mga data or files nila kasi gusto nilang safe yon or sa mga business owners na merong sensitive files or materials na gusto nilang pag-store sa safe na storage. So I think dyan na natatapos ang ating unboxing and review para sa Kingston KC2500. Again, kung interested kayo dito sa product nito, pwede nyo bilhin sa link sa video description. Walang additional cost yan. Basically, Lazada link rin yan. Same-same lang. Pero makakatulong kayo dito sa channel na ito kapag ginamit nyo yung link na yan. Kaya mga pre, kung gusto nyo itong video na ito, ilike nyo. Kung din naman, i-dislike at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kung iniisip nyo na papanoorin nyo next, well, ito, meron kaming win Windows 10 tutorial kung paano mag-reinstall ng OS or mag-reformat ng mga PC or laptop nyo. Paano nyo panoorin yan dyan. At ito naman, yung YouTube recommendation. Di ko alam kung ano yung re-recommend sa inyo ni YouTube pero yan daw panoorin nyo next. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa channel to dahil marami po kaming giveaway reviews, insights, and unboxing videos na ibibigay or ipapakita sa inyo. So, I'll see you on the next episode.